എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗം ടൂവിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇതപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയാണ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ താപമൊഴുകുന്ന വഴികൾ അപ്പോൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ താപം ചൂടാകുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താപമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്റ്റീൽ സ്പൂണിൽ അല്പം ജലമെടുത്ത് സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പിൽ ജോലയിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളവും ചൂടാകും സ്പൂൺ ചൂടാകും ഏതാണ് ആദ്യം ചൂടാകുന്നത് സ്പൂണാണ് ചൂടാകുന്നത് സ്പൂണിന് താപം ലഭിച്ചത് സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ജോലയിൽ നിന്നാണ് വെള്ളത്തിന് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി സ്പൂണിൻ്റെ ചൂടാണ് വെള്ളത്തിന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആദ്യം സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ് ജോല താപം സ്വീകരിച്ച് സ്പൂൺ ചൂടാവും ദെൻ സ്പൂണെന്നുള്ള ചൂട് സ്വീകരിച്ച് വെള്ളം ചൂടാവും ഇങ്ങനെ താപം ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നതിനെ താപപ്രേഷണം അഥവാ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ താപപ്രേഷണം എന്നാൽ എന്ത് താപം ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നതിനെയാണ് താപപ്രേഷണം അഥവാ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് വിവിധ രീതിയിലാണ് നമുക്കത് ചാലനം അഭിവഹനം സംവഹനം എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചാലനവും സംവഹനവും പിന്നെ വികിരണവും പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചാലനം അഥവാ കണ്ടക്ഷൻ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും തന്മാത്രകളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കരവസ്തുക്കളിൽ തന്മാത്രകൾ അടുത്തടുത്തായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹാക്സോ ബ്ലേഡിൽ ഒരറ്റത്ത് താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ബ്ലേഡിൽ ഒരറ്റത്ത് താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള തന്മാത്രകൾ താപം സ്വീകരിച്ചിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള തന്മാത്രകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിക്കാണ് ചാലനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് താ തന്മാത്രകൾക്ക് സ്ഥാനമൊന്നും മാറുന്നില്ല പക്ഷെ തന്മാത്രകൾ തൊട്ടടുത്ത് ഇങ്ങനെ കരാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ തന്മാത്രകൾ തൊട്ട് ടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള തന്മാത്രകൾ ചൂടാവുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അടുത്തുള്ള തന്മാത്രകൾ ചൂടായി ചൂടായി വരും ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ചാലനം അഥവാ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ചാലനം വഴി താപം നന്നായി കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളെ സുചാലകങ്ങൾ എന്ന് അഥവാ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നും മറ്റുള്ളവയെ കുചാലകങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നു അഥവാ പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നും പറയുന്നു ചാലനം വഴി താപം നന്നായി കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളെ സുചാലകങ്ങൾ അഥവാ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നും മറ്റുള്ളവയെ കുചാലകങ്ങൾ അഥവാ പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നു താപം നൽകുമ്പോൾ ജലം ചൂട് പിടിച്ച് മോരോട്ട് പോവുകയും തണുത്ത ജലം ആ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ചൂട് പിടിച്ച ജല തന്മാത്രകളുടെ സഞ്ചാരം മൂലമാണ് ജലത്തിൽ തംപ്ര താപ സംപ്രേഷണം നട ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഓർമ്മിക്കുക താപം നൽകുമ്പോൾ ജലം എന്ത് ചെയ്യും ചൂട് പിടിച്ച് മേലോട്ട് പോവുകയും തണുത്ത ജലം ആ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ചൂട് പിടിച്ച ജല തന്മാത്രകളുടെ സഞ്ചാരം മൂലമാണ് ജലത്തിൽ താപപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്മാത്രകൾ അവിടെ എന്താണ് ജല തന്മാത്രകളാണ് മാറിയതല്ലേ സോ തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന താപപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് സംവഹനം അഥവാ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കരവസ്തുക്കളുടെ കേസ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്താണ് തന്മാത്രകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥാനമാറ്റമൊന്നുമില്ല ഒരു തന്മാത്രം ചൂട് പിടിച്ച് ചൂട് പിടിച്ചാണ് മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം താപപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കണ്ടക്ഷൻ അഥവാ ചാലനം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി കൺവെക്ഷൻ എന്താണ് തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് സോ തന്മാത്രകൾ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന താപപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് സംവഹനം വാതകങ്ങളിലും ദ്രാവകങ്ങളിലും പ്രധാനമായും സംവഹനം വഴിയാണ് താപപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് കരത്തിൽ ചാലനം വഴിയാണെങ്കിൽ ദ്രാവകത്തിലും വാതകത്തിലും സംവഹനം വഴിയാണ് താപം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ശൂന്യാകാശത്ത് മാധ്യമം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും സൂര്യതാപം ഭൂമിയിലെത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ സംവഹന
മാധ്യമത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം താപപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയാണ് വികിരണം അഥവാ റേഡിയേഷൻ മാധ്യമത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിക്ക് വികിരണം എന്ന് പറയുന്നു മിനുസമുള്ള പ്രതലം വികിരണ താപത്തെ പ്രതിപദിപ്പിക്കും മിനുസമുള്ള പ പ്രതലത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നതെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ വികിരണ താപത്തെ പ്രതിപദിപ്പിക്കും എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ടും തറായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ചോദിക്കും സൂര്യൻ്റെ താപം എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ താപം ഏത് തരം താപപ്രേഷണത്തിന് ഉദാഹരണമാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക സൂര്യൻ്റെ താപം വരുന്നത് ശൂന്യാകാശത്തിലൂടെയാണ് ശൂന്യാകാശത്തിന് പ്രത്യേക മാധ്യമമൊന്നുമില്ല സോ മാധ്യമം ആവശ്യമില്ലാത്ത താപപ്രേഷണ രീതി ഏതാണ് നമ്മുടെ വികിരണ രീതി വികിരണമാണ് അഥവാ റേഡിയേഷനാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് വാതകത്തിലൂടെ ജലതന്മാത്രകൾ എങ്ങനെയാണ് ഏത് താപപ്രേഷനാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജലതന്മാത്രകൾ തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന താപപ്രേഷണം അത് സംവഹനമാണ് ഇനി ഇത് ഇത് എന്നെയാണ് ഇത് കരവസ്തുവിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ചാലനമാണ് ഇതെന്തുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒത്തിരി തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കും എക്സാമിന് മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമാണ് സോ ബി കെയർഫുൾ നെക്സ്റ്റ് വികിരണം വഴി താപം പ്രസരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളും കൂടി പറയാം പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യ ബൾബിൽ നിന്നും താപം താഴെ എത്തുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു വികിരണം വഴിയുള്ള താപപ്രസരണ രീതിയാണ് ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ മുട്ട വിരിയുന്നത് ഓക്കെ തീ കായുമ്പോൾ നമുക്ക് താപം ലഭിക്കുന്നത് ഇവയ്ക്കൊന്നും ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഇതെല്ലാം വികിരണം വഴി താപപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നു ചാലനം തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാറ്റമില്ലാതെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേറ്റത്തേക്ക് താപപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതി സംവഹനം ദ്രാവകങ്ങളിലും വാതകങ്ങളിലും തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന താപപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതി അടുത്തത് വികിരണം മാധ്യമത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ താപം ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് എത്തുന്ന രീതി താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ കരവസ്തുക്കൾ വികസിക്കുന്നു താപം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവ സങ്കോചിക്കുന്നു ഓർമ്മിക്കുക താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ കരവസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും വികസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് താപം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവ എന്ത് ചെയ്യും സങ്കോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു താപം ലഭിക്കുമ്പോഴുള്ള ദ്രാവകങ്ങളുടെ കാര്യം താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകങ്ങളും വികസിക്കുന്നു തണിക്കുമ്പോൾ അവ സങ്കോചിക്കുന്നു ഓക്കെ ദ്രാവ താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകങ്ങൾ വികസിക്കുകയും തണുക്കുമ്പോൾ അവ സങ്കോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി താപനില അളക്കാനായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് സങ്കോചിക്കാനും വികസിക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്ററും ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് തെർമോമീറ്ററാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററും ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്ററും ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ ചൂട് വെള്ളത്തിലും തണുത്ത വെള്ളത്തിലും മെർക്കുറി സങ്കോച വികാസങ്ങൾ മെർക്കുറിയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ലാബ് തെർമോമീറ്ററിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ബൾബിന് മുകളിൽ ഒരു ഇടുങ്ങിയ ഭാഗമുണ്ട് ചിത്രത്തെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ശരീരതാപനില അളക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് രൂപ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെയുള്ള താപനില അളക്കാൻ ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരതാപനില നൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ പോകത്തില്ല അപ്പോൾ നൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരതാപനില അളക്കാനാണ് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള താപനില അളക്കാനാണ് ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക വാതകങ്ങളുടെ കാര്യം വാതകങ്ങളും താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ വികസിക്കുകയും തണുക്കുമ്പോൾ സങ്കോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കടൽക്കാറ്റും കരക്കാറ്റും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പറഞ്ഞുതരാം കരയ്ക്കും കടലിനും സൂര്യതാപം ലഭിക്കുന്നത് ഒരുപോലെയല്ലേ എന്നാൽ കരയ്ക്കും കടലിനും താപം സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് വ്യത്യസ്തമാണ്
ചൂട് പിടിച്ച് വികസിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു ഈ സമയം കടലിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് കുറഞ്ഞ വായു കരയിലേക്ക് പ്രവഹിക്കും ഇതാണ് കടൽക്കാറ്റ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും എന്താണ് കടൽക്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് കരയാണ് പകൽ സമയം ചൂട് പിടിക്കുന്നത് കടൽക്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് പകൽ സമയത്താണ് പക്ഷേ അവിടെ ആരാണ് പെട്ടെന്ന് ചൂട് പിടിക്കുന്നത് കരയാണ് പെട്ടെന്ന് ചൂട് പിടിക്കുന്നത് ചൂട് പിടിച്ച് വായു മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്ന സമയത്ത് കടലിൽ നിന്നുള്ള തണുപ്പുള്ള കാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങു കരയിലേക്ക് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് നമ്മൾ കടൽക്കാറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി കരക്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ ത രാത്രിയാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചൂടായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തണുക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ കടൽ എന്ത് ചെയ്യും പതുക്കെ തണുക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ കരയാണെങ്കിലോ ചൂട് പിടിച്ചെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തണുക്കും ഈ തണുക്കുന്ന അതായത് രാത്രിയിൽ കര വേഗം തണുക്കുന്നു കടൽ വളരെ സാവധാനമാണ് തണുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കടലിനു മുകളിലെ വായു കരയ്ക്കു മുകളിലെ വായുവിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും വികസിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ കരയ്ക്കു മുകളിലെ വായു കടലിനു മുകളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കും ഇതാണ് കരക്കാറ്റ് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം ഒരു കാറ്റ് മാത്രം കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കരക്കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് കടൽ കാറ്റാണ് പകലുണ്ടാകുന്നത് അത് ഒന്നാമത്താണ് പകല് കടൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് പകൽ സമയങ്ങളിൽ കരയാണ് വേഗം ചൂട് പിടിക്കുന്നത് കടൽ സാവധാനം മാത്രമേ ചൂട് പിടിക്കത്തുള്ളൂ സോ കടൽ സാവധാനം ചൂട് പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കടൽ സാവധാനമേ തണുക്കത്തുള്ളൂ കരയാണെങ്കിലോ പെട്ടെന്ന് തണുക്കും ദെൻ ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് ലഭിക്കുന്ന ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്താണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്താണ് സൂര്യതാപം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തെ ചൂട് പിടിച്ച വായു മുകളിലേക്ക് പോകും താരതമ്യേന ചൂട് കുറഞ്ഞ വായു കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്താണ് സൂര്യരശ്മി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലംബമായിട്ട് പതിക്കുന്നത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക മൺസൂൺ മഴ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റവും ലംബമായി പതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉപരിതലമായി ചൂട് പിടിച്ച് വികസിക്കുന്നു ഈ സമയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ മർദ്ദം കൂടിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നീരാവി നിറഞ്ഞ കാറ്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വീശുന്നു ഇത് മൺസൂൺ മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു വായുവിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന സങ്കോച വികാസങ്ങൾ ശക്തമായ കാറ്റിന് കാരണമാകുന്നു ചുഴലിക്കാറ്റ് കൊടുങ്കാറ്റ് മുതലായവ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൺസൂൺ മഴ ഉണ്ടാകുന്ന മാസങ്ങൾ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ സുരക്ഷ ഭക്ഷണത്തിലും മാങ്ങാ വിശേഷങ്ങളാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് പഴങ്ങളുടെ രാജാവാണ് മാങ്ങ അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം പഴങ്ങളുടെ രാജാവ് ആര് പല തരത്തിലുള്ള മാങ്ങ ഉണ്ട് മാങ്ങയുടെ പ്രത്യേകത നാരുകളും വൈറ്റമിനുകളും അടങ്ങിയ കലവറയാണ് മാങ്ങ കണ്ണ് തൊക്ക് എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മാങ്ങ ഗുണകരമാണ് മാങ്ങയുടെ ഉപയോഗം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നന്നായി ഉണക്കി വെച്ച ചില ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടുവരാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണ് ഈർപ്പമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും ഉചിതമായ താപനിലയിലുമാണ് സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടുവരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം അവിടെ എന്തുണ്ടാവത്തില്ല സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല സോ ഈർപ്പമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും ഉചിതമായ താപനിലയിലുമാണ് സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഈർപ്പമുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൂക്ഷ്മജീവികളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ചേമ്പൻ രണ്ട് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ചേമ്പൻ രണ്ടിലെ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലം ഉപ്പുവെള്ളത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കും ഇതുമൂലം ചേമ്പൻ രണ്ടിലെ കോശങ്ങൾ ചുരുങ്ങുകയും തണ്ട് വാടുകയും ചെയ്യുന്നു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉപ്പിലിട്ടാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ അവയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പമുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ജലാംശം ഉപ്പ് വലിച്ചെടുക്കും കോശദ്രവ്യത്തിലെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മജീവികൾ നശിച്ചു പോകും ഇതേ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് പഞ്ചസാര ലായനിയിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഇക്കാരണത്താലാണ് ഉപ്പിൻ്റെയും പഞ്ചസാരയുടെയും കാടലായനികളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടുവരാതിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പുവെള്ളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ലായനിയിലും ഇട്ട് വയ്ക്കുന്ന സാധനത്തിനൊന്നും കേടുവരാത്തതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ കേട് വരുന്നത് എങ്ങനെ ബാക്ടീരിയ പോപ്പൽ തുടങ്ങിയ വ നടത്തുന്ന വിഘടന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് പ്രധാനമായും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്ക
പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പാൽ ചൂടാക്കിയതിനു ശേഷം പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പാൽ ചൂടാക്കിയതിനു ശേഷം പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുന്നു പാലിലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ കോശസ്തരം അതിവേഗത്തിലുള്ള താപവ്യതിയാനം മൂലം പൊട്ടിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെ അവ എന്ത് ചെയ്യും നശിക്കുന്നു ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ രീതി ആവിഷ്കരിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ലൂയി പാസ്റ്ററാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതി പാസ്റ്ററൈസേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൂയി പാസ്റ്ററാണ് ഈ രീതി കണ്ടുപിടിച്ചത് പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പാൽ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് തണുപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ഇനി നമ്മൾ മത്സ്യം മാംസം ഇവയ്ക്ക് എന്താണ് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വലിയ ശീതീകരണങ്ങളിലാണ് ശീതീകരണം നിന്ന് പുറപ്പെടുത്ത പുറത്തെടുത്ത വിൽപ്പനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മത്സ്യം ഇട്ട് വെച്ച പെട്ടികളിൽ ഐസ് കട്ടകൾ വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ചേർക്കാറുണ്ട് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐസ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ ഖനി ഭവിക്കുന്നതിനും താഴ്ന്ന താപനില ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ എത്തുന്നത് ദോഷകരം ാണ് അതിനാൽ മത്സ്യം വാങ്ങിയ ഉടനെ ധാരാളം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകണം അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക മത്സ്യം തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു താഴ്ന്ന താപനില ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇനി പച്ചക്കറികളിലും പഴങ്ങളിലും ഒക്കെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മാലിന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കീടനാശിനികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ദീർഘകാലം കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉപ്പുലായനി പഞ്ചസാര ലായനി എണ്ണ മീനാഗിരി എന്ന് തുടങ്ങിയവ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ദീർഘകാലം കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇവയെല്ലാം പരമ്പരാഗത പ്രിസർവേറ്റീവുകളാണ് ഇവയ്ക്ക് പുറമെ കൃത്രിമ രാസവസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ഉദാഹരണം സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് എന്നിവ കൃത്രിമ പ്രിസർവേറ്റീവ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി പാലിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലാക്ടോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി എന്താണ് അയഡിൻ പരിശോധന നമ്മുടെ നം ആഹാരത്തിൽ എത്രത്തോളം അന്നജം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയഡിൻ പരിശോധന ചെയ്യുന്നത് നിറം ലായനിയുടെ നിറം ഇരുണ്ട നീലയാണെങ്കിൽ അതായത് അയഡിൻ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുണ്ട നീല കളർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം അന്നജം ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓർമ്മിക്കുക ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് വളരെയധികം പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും സുരക്ഷയ്ക്കാവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ ഈ നിയമം രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് ഈ നിയമത്തിനെ ഭേദഗതി ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമത്തിനും അനുബന്ധ ചുറ്റങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ് പുറത്ത് വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഇതിനെ ഭേദഗതി ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഒരു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചിത അളവിൽ അനുവദനീയമായ രാസവസ്തുക്കൾ ചുവപ്പ് മഞ്ഞ നീല പച്ച നിറമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ചുവപ്പ് നിറം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ചുവപ്പ് നിറം വസ്തു വസ്തുക്കൾക്ക് ലഭിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചുവപ്പ് നിറം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ കർമോയിസിൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എറിത്രോസിൻ പോൺസി ഫോർ ആർ ഏതൊക്കെയാണ് ചുവപ്പ് നിറം കിട്ടാൻ കാർമോയിസിൻ എറിത്രോസിൻ പോൺസി ഫോർ ആർ ഇനി മഞ്ഞ നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാർട്രാസിൻ സൺസെറ്റ് എല്ലോ എന്നിവയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടാർട്രാസിനും സൺസെറ്റ് എല്ലോയും ഇനി നീല നിറം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഡിക്കോ കാർമൈൻ ബ്രില്യൻ ബ്ലൂ എന്നിവയാണ് ബ്രില്യൻ ബ്ലൂ എന്നിവയാണ് അടുത്തത് പച്ച നിറം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ആണ് പച്ച
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മുദ്രയാണ് അക്മാർക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് അക്മാർക്ക് ധാന്യങ്ങൾ പഴവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെയും ഭാഗികമായി സംസ്കരിച്ച വെർമസല്ലി പോലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ മുദ്രയാണ് അക്മാർക്ക് അപ്പോൾ അക്മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങാ വാങ്ങാറുള്ളൂ ഇനി പാക്കറ്റുള്ളിലെ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു രണ്ട് കളർ നോൺ വെജിറ്റേറിയനെയും വെജിറ്റേറിയനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റുമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ സാധനം വാങ്ങിക്കാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എം ആർ പിയിൽ വില പേശാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുന്നത് വെജിറ്റേറിയനെ സൂചിപ്പിക്കാനും ബ്രൗൺ കളർ കൊടുക്കുന്നത് നോൺ വെജിറ്റേറിയനെ സൂചിപ്പിക്കാനും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓ